Fala família Liga, Igor falando, e hoje eu vou começar esse vídeo, que talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz pra gente entrar dentro da queda do Bitcoin, falando o seguinte, os grandes jogadores, eles conseguem manipular níveis de preço. Se todo mundo tá olhando para um suporte, ele consegue jogar o preço para baixo daquele suporte. Se todo mundo tá olhando uma média, eles conseguem jogar o preço para baixo daquela média. Agora, o Bitcoin é tão revolucionário porque os grandes jogadores conseguem manipular quase todos os mercados, mas eles não conseguem manipular a blockchain. A blockchain é imanipulável. Os dados on-chain não mentem. Então, por mais que manipulações ocorram, por mais que grandes jogadas tradicionais ocorram, os dados on-chain nunca vão mentir. Então é isso que a gente vai olhar agora para o que aconteceu no momento da queda do Bitcoin, se tecnicamente em relação on-chain a gente está no bear market e principalmente quem foi que vendeu essa queda. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pra. Fora isso, entra no nosso grupo Telegram, ele tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros. Estamos com lives exclusivas para os membros todas as semanas, entre muitas outras informações que a gente manda diariamente, por exemplo, no grupo do Telegram, só para os membros, que a partir do segundo plano do clube de membros você já tem direito de entrar. Inclusive, quem está no clube de membros teve ali uma cobertura, né, no momento da queda, por exemplo, do Rodrigo mostrando os alvos, entre muitas outras informações também já da queda, então estão um pouco mais tranquilos, mas ali no clube de membros a informação não para a informação todo dia, toda hora e principalmente em momentos de queda, você consegue ter ali mais informações para entender o que está acontecendo mas sem mais delongas, agora vamos para o vídeo porque a gente vai entrar dentro da blockchain para entender exatamente o que aconteceu na queda, o quem de fato vendeu tem algo que a gente precisa se preocupar, estamos num bear market, entre muitas outras dúvidas, vamos ver o que os dados on-chain estão nos falando. Então vamos começar aqui nesse indicador aqui. Esse indicador é muito simples. Barras verdes significa que pessoas estão depositando Bitcoin dentro das exchanges. Barras vermelhas significa que pessoas estão tirando Bitcoin das exchanges. Então barras verdes são ruins porque significa que pessoas estão depositando da sua carteira fria, por exemplo, para Bitcoins para dentro da exchange. Isso indica que essa pessoa vai vender, senão ela não depositaria na exchange. A exchange tem uma liquidez ali imediata. Então quando você vê barras verdes, significa que essa a pessoa está depositando provavelmente para vender. Barras vermelhas é o contrário. Uma pessoa que compra Bitcoin nas exchanges e tira para a carteira fria, essa pessoa vai carregar para o longo prazo, porque senão ela não tiraria de dentro da exchange. Então, o que a gente vê aqui no macro desde 2020 é que a gente tem aqui período grande de barras vermelhas. Ou seja, Bitcoins desde o ano passado, desde o halving, que foi mais ou menos por aqui, a gente tem constantemente Bitcoins saindo de dentro das exchanges. E isso é muito positivo. Agora, se a gente dá um zoom aqui, e se a gente entrar dentro da queda do final de semana, vocês notam que em nenhum momento se antecipou barras verdes e em nenhum momento posteriormente, ou seja, no domingo e hoje, foram feitas barras verdes. Isso significa que em nenhum momento nos últimos meses a gente teve uma entrada significativa de Bitcoin as exchange. Então, esse aqui já é um primeiro sinal para gente que... Se você olhar aqui para a esquerda, na queda agressiva que a gente teve do Bitcoin em junho de 60 para 30 mil dólares, olhem aqui o que aconteceu nesse momento um pouco antes da queda. Aqui o Bitcoin estava três meses ali, né, 60, 65 mil dólares, fazendo seu topo local. A gente ficou três meses transitando ali, 60, 65, 58. Para quem não sabe, então, fevereiro, março, abril, a gente ficou com o Bitcoin aqui na all-time high, 60, 65. E olhem que... Aqui nesse momento em abril, quando a gente estava ali em torno de 50, 55 mil dólares, antes da queda expressiva aqui de maio, de 60 para 30 mil dólares, o que a gente começou a ver? A gente começou a ver barras verdes. Então isso aqui já indicou para a gente o quê? Que algumas carteiras estavam depositando já bitcoins dentro das exchanges para realizar esses bitcoins e isso poderia ali ocasionar uma pressão vendedora e não deu outra. O que aconteceu foi que a gente viu uma queda expressiva e depois aqui também durante a queda aqui no período aqui de fundo, olhem, constantemente a gente teve entrada de bitcoin nas exchanges. Então por esse indicador, já é um primeiro indicativo para a gente, esse comportamento aqui de queda acentuada e aqui a gente demorou o que? Três meses para absorção, maio, junho e julho. Então foram três meses praticamente aqui de reabsorção de toda a sua oferta de Bitcoin disponível para a gente continuar a subir. E agora, o que aconteceu nessa queda foi que é um comportamento totalmente diferente. Vocês notam aqui que só tem barras vermelhas. A gente não teve entrada significativa de Bitcoin as exchange. Isso significa já um comportamento on-chain diferente 
pelo Balanço das Exchange. Não vimos um inflow significativo de Bitcoin para dentro das Exchange. Isso é um sinal muito positivo, tá? Isso começa a nos dar um sinal muito positivo. A gente olha aqui para o lado e a gente consegue visualizar até de certa forma melhor isso. Aqui a gente tem justamente a oferta de Bitcoin né, nas Exchange. E olhem mais uma vez nesse momento aqui da queda. A gente não tem um inflow significativo. Se você der um zoom aqui, você vai ver que até de certa forma a gente teve um inflow aqui no dia 25 de novembro. Mas se você olhar no macro, esse não é um inflow significativo. Principalmente olhando o que? Olhando aqui para a esquerda. Porque a gente teve já um momento né, que o Bitcoin ele corrigiu agressivamente nesse ano. Que foi de 60 para 30 mil dólares em junho. E olhem lá aquele comportamento. Então você tem aqui esse comportamento na queda de maio. 60 para 30 mil dólares mais uma vez. Que olha aqui o inflow. Olha aqui o balanço das exchanges aumentando e se manteve constante aqui durante todo o fundo. Então, isso aqui, se você olhar no macro, olhem só esse gráfico aqui no macro, você nota que a gente não teve um depósito significativo de Bitcoin nas exchanges, o inflow não foi significativo e isso começa a dar sinais muito interessantes para a gente. Porque demonstra que se por esse indicador aqui nós demoramos três meses para uma reabsorção, quanto tempo a gente conseguiria né, nos recuperar dessa queda, sendo que em relação ao on-chain desse indicador de balanças exchange, foi muito mais positivo, entre aspas, essa queda do que a queda de maio, porque a gente não teve volume significativo de Bitcoin para exchange e, consequentemente, a pressão vendedora foi muito menor do que a de maio. Então, olhem isso aqui, né? Esse indicador é muito claro. Aqui, então, a gente teve uma entrada significativa para correção significativa de maio e aqui a gente teve no macro, na verdade, a gente está decrescente no macro justamente aqui desde esse fundo em 29 9 mil dólares que o Bitcoin fez em julho. Então, isso aqui é muito positivo, tá? A gente não ter visto um inflow significativo de Bitcoin as Exchange é muito positivo. E agora eu vou dar um zoom out maior ainda aqui no balanço de Bitcoin as Exchange e a gente vem para esse gráfico aqui porque eu quero mostrar para vocês como foi 2017. Olhem aqui 2017 inteiro, vocês notam que a gente teve um inflow significativo de Bitcoin nas Exchange. Então, isso aqui só demonstra que é normal dentro de um ciclo de alta um inflow significativo de Bitcoin dentro das exchanges, porque as pessoas depositam para realizar parte dos lucros que elas carregam por muito tempo. Só que, numa visão macro, a gente está vendo um outflow nesse ciclo de alta. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Esse ciclo de alta está tendo um comportamento diferente do último ciclo, porque a gente constantemente vê um outflow. Isso significa que constantemente o Bitcoin fica mais escasso dentro das exchanges. Isso significa que constantemente temos menos pressão vendedora de Bitcoin dentro das exchanges. Isso é muito positivo. Esse ciclo em relação a esse indicador está muito forte em relação a isso. E até mesmo aquela entrada, aquele inflow significativo que eu mostrei para vocês aqui nesse momento, aqui, ó, esse inflow aqui é isso aqui. Então no macro também não é significativo. Mas o que interessa é que desde o Corona Dump aqui em março de 2020, a gente está aqui numa trend descendente, ou seja, o balanço de Bitcoin nas exchanges só cai e esse é o primeiro sinal muito positivo. Vocês estão vendo que a gente está nesse momento aqui. Então é muito positivo que a gente não tenha visto em flow significativo de Bitcoin dentro das exchanges. Essa é a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês. Mas agora vamos para talvez a informação mais importante que você tem que buscar toda vez que a gente vê o quê? Que a gente vê uma correção significativa no mercado, que é o que os holders fizeram nessa queda. Eles realizaram parte de seus Bitcoins, eles não realizaram. Qual foi o comportamento dos holders dentro da blockchain? Então, os holders, a Glassnode, ela classifica compradores de longo prazo, pessoas que compraram bitcoins, carteiras que compraram bitcoins há mais de 5 meses, tá? Só para vocês saberem, é assim que ela classifica holders. E aqui a gente tem o volume gasto pelos holders todos os dias. Então, o que significa? Significa que esse indicador aqui dá, através dessas ondas, todos os bitcoins gastos. Qual é ali a idade daquele bitcoin que está sendo gasto? Por exemplo, aqui a gente, então, filtrou só para esse indicador mostrar bitcoins que foram gastos de três meses ou mais. Então, se você comprou bitcoin há menos de três meses e vendeu na queda, esse bitcoin não vai aparecer aqui. Agora, todas as carteiras que compraram bitcoin há mais de três meses e venderam na queda, ela vai aparecer aqui. Então, a primeira coisa que vocês notam já de cara é, olhem o momento da queda aqui. Olhem o momento da queda. Isso aqui é o momento da queda, tá? A queda expressiva que a gente teve é isso aqui. Ou seja, isso aqui... 
não representa uma idade de Bitcoin gastos na queda significativa. Não representa nenhum alarde de holders vendendo. É o primeiro indicativo, pelo menos, que a gente tem. A gente vai buscar confluência com outros indicadores, mas esse aqui das ondas de hold em relação a Bitcoins gastos já mostra sinais muito positivos. Por quê? Vamos lá. Olha aqui na queda de maio. Na queda de maio, a gente teve aqui spikes de Bitcoin aqui. É uma porcentagem de uma porcentagem aqui nessa escala entre 5% e 6% dos Bitcoins gastos sendo Bitcoins de holders, ou seja, Bitcoins de pessoas que compraram seu Bitcoin há mais de três meses aqui na queda de maio. E no final de semana, quando a gente teve a queda expressiva do Bitcoin, a gente está vendo aqui uma escala de 2%, uma escala de 3%. Isso aqui é muito baixo. A gente já viu spikes maiores até mesmo ali quando o Bitcoin alcançou 67 mil dólares rompendo esse topo, alcançou 69 mil dólares rompendo o topo anterior, ou seja, em rompimento de all-time high a gente já viu aqui ondas maiores, até mesmo ondas maiores, isso é normal porque os holders eles começam a vender na força, eles começam a realizar partes dos bitcoins na força, e isso não tem problema, não foi um volume significativo em relação ao total da oferta que eles seguram, e principalmente, olha esse momento aqui, quando o bitcoin fez uma corrida expressiva de 10 para 40 mil dólares, olha o tamanho dessa onda de hold aqui, isso é uma onda muito significativa, e mesmo com essa onda significativa, a gente teve a continuação de ciclo de alta, porque o Bitcoin aqui estava 40 mil dólares e a gente já alcançou quase 70 mil dólares. Então, essa onda aqui, eu vou até dar um zoom aqui, essa onda aqui é uma onda muito baixa. Isso aqui não representa um volume em relação à vida do Bitcoin gasto na queda, não representa nada significativo, nenhum tipo de alerta on-chain. A gente tem que ligar, porque esse gráfico aqui, ele está muito positivo em relação à queda, tá? Muito positivo. A gente não está vendo, através Através desse indicador aqui, nada alarmante, nada significativo em relação, então, à idade dos bitcoins que foram gastos nessa queda, que mais uma vez representa essa ondinha aqui. Aqui foi no sábado, onde o bitcoin fez a queda acentuada, isso aqui é uma onda muito baixa, representando que foram bitcoins jovens que foram à vida ali nessa queda, ou seja, pessoas que compraram bitcoin há menos de três meses, que foi justamente o que a gente está filtrando aqui nesse gráfico. Então, isso começa a dar também mais mais um sinal positivo, o primeiro indicativo para a gente que holders não realizaram parte dos seus lucros e principalmente que holders não realizaram de forma geral os seus bitcoins. E para entender justamente em relação à porcentagem de que os holders realizaram nessa queda, a gente vai buscar confluência para ver realmente então se os holders não realizaram com outro indicador, que é esse indicador aqui que eu até separei de forma isolada para vocês, que é em relação a toda a oferta que os holders possuem em suas carteiras. Então, todas as carteiras carteiras que acumularam há mais de cinco meses com a porcentagem da oferta que isso representa você tem aqui essa linha azul e olhem aqui à direita a porcentagem de bitcoins vendidos nessa queda isso aqui é muito pouco tá isso aqui representa somente 1.5 por cento de toda a oferta que os holders possuem então esse indicador aqui dá confluência com esse aqui de que realmente os holders não realizaram uma porcentagem significativa de bitcoins nessa queda inclusive muitos analistas globais respeitados eles encaram esse movimento aqui de oferta gasta pelos holders na queda como uma oferta neutra, uma oferta flat encaram como se praticamente os holders de uma forma geral não tivessem realizado seus bitcoins nessa queda fica mais claro, principalmente quando a gente busca esse indicador aqui, que vocês notam aqui como os holders vinham realizando antes da queda expressiva que a gente teve do bitcoin de 60 para 30 mil dólares em maio, vocês notam que o balanço, a oferta dos holders, ela diminuiu de forma significativa já há dois meses os holders vinham realizando seus bitcoins de forma significativa, até que a gente teve o crash lá do Bitcoin de 60 para 30 mil dólares, e aí os holders voltaram a acumular, e a gente teve em somente 3 meses toda essa reabsorção de Bitcoins que foram gastos nessa queda expressiva de maio de 60 para 30 mil dólares e nesse momento aqui, olha o balanço que os holders possuem, olha a oferta que os holders possuem os holders não movimentaram praticamente a sua oferta, então se aqui, mais uma vez, igual aqui o pensamento de Bitcoin nas exchanges, então buscamos confluência de novo aqui para ver o movimento dos holders, o comportamento dos holders, estamos vendo que os holders não realizaram de forma significativa e o pensamento é igual ao do balanço das exchanges, que é o seguinte, se aqui nesse momento nós demoramos três meses para toda essa reabsorção de Bitcoin sendo gastos e naquele momento os holders eles estavam com uma oferta muito menor em sua mão, porque eles vinham realizando aqui desde janeiro quando o Bitcoin fez uma corrida explosiva e alcançou ali 40 mil dólares, então se nós demoramos três meses para uma reabsorção e voltar a subir de forma significativa, 
quanto tempo a gente é capaz de reabsorver toda essa oferta que foi gasta no sábado. Isso para mim é muito claro, isso para mim dá confluência para essa pergunta de que essa queda foi uma queda muito mais positiva, entre aspas, do que a queda de maio. E se em maio a gente demorou três meses para reabsorver, nós somos capazes de reabsorver de forma muito mais rápida tá? essa queda que a gente teve em maio. Mas, principalmente, em maio, nós não entramos em bear market. Então, tecnicamente, agora nós estamos, em relação aos dados on-chain, muito mais fortes, a queda ocorreu de forma muito mais positiva do que a gente ocorreu em maio. Então, na minha opinião, tecnicamente, em relação ao on-chain, nós não estamos em um bear market, tá bom? Nós não estamos porque os holders não realizaram. E para mim, essa é uma das principais métricas que você tem que ver em relação a bear market, bull market, ciclos de Bitcoin, porque holders tendem a acumular no fundo e tendem a ir vendendo em ciclos de alta próximo ao topo do Bitcoin, para depois reacumular no fundo e vender no topo. Então fica constantemente, pelo menos a história se mostrou dessa forma, aos acumuladores de longo prazo, aos holders acumulando nos fundos e vendendo no topo e a gente não viu oferta significativa saindo da carteira dos holders a gente não viu a gente tem confluência aqui de dois indicadores muito fortes on chain que re... que conseguem retratar muito bem esse indicador aqui ele é muito bom porque ele retrata a vida dos bitcoins gastos e esse aqui retrata a oferta que os holders possuem, então eles se completam e eles estão em confluência. Isso aqui mostra que os bitcoins gastos, olha essa onda aqui, os bitcoins gastos foram jovens. E aqui mostra que, o, que a oferta dos holders não diminuiu. Então isso aqui é confluente, porque é o contrário. Um mostra a idade dos bitcoins gastos, o outro mostra a oferta que está com os holders. São complementares e eles fazem confluência de que os bitcoins gastos ali foram jovens. Mas a gente vai buscar mais confluência ainda para ter certeza em relação ao que aconteceu nessa queda. Mas antes, pausa rápida. Você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica Binance. Link na descrição com desconto para sempre nas taxas de corretagem. Para mercado futuro, a gente indica Bybit, a Prime XBT. Link na descrição também com muitos bônus para vocês. Mas vamos buscar aqui então mais confluência em relação ao que os holders fizeram nessa queda. Então, a gente tem aqui agora o spending behavior, que chama o comportamento de spending, o comportamento de gasto, para tentar entender qual foi o comportamento do gasto nessa queda. Então, quando a gente vê essas linhas verdes, significa que os bitcoins estão sendo gastos no lucro, ou seja, as pessoas estão realizando lucro, essas linhas vermelhas significa que as pessoas estão realizando prejuízo. Se a gente entrar aqui dentro da queda, vocês notam que a gente teve uma realização forte aqui de prejuízo naquela queda, é normal, mas foi uma realização de prejuízo menor do que a gente viu aqui em maio. Então, eu encaro isso da seguinte forma. É óbvio que em bull market, o mercado ele constantemente fica se mantendo no lucro. Então, para manutenção de bull market, e muitos analistas encaram dessa forma, você precisa ter aqui constantemente essa linha verde aparecendo todos os dias, porque significa que está sendo realizado todos os dias lucros e o preço corresponde continuando a subir, ou seja, as pessoas estão vendendo na força, mas mesmo assim o mercado se mantém em bull market. Bull market tem essa característica. Você consegue se manter no lucro, os bitcoins gastos conseguem se manter no lucro por muito tempo, essas linhas verdes elas continuam aparecendo por muito tempo. Então é óbvio que uma realização de prejuízo contínua, ela é muito ruim porque os bull markets, eles não se dão dessa forma. E a gente pode notar até mesmo aqui que nesse mini bear market, algumas as pessoas chamam, eu não gosto muito dessa nomenclatura mini bear market aqui que a gente teve de três meses, eu, eu na verdade eu, eu detesto essa nomenclatura, porque essa nomenclatura, ela não dá uma visão de longo prazo, e um bull market bear market, eles são de longo prazo, eles eles pegam todo um ciclo de Bitcoin de 4 anos, no mínimo. Então as pessoas chamam isso aqui de mini bear market. Tudo bem, na verdade isso aqui para mim é um momento bearish dentro de um grande ciclo de alta. Mas tudo bem, nesse mini bear market que as pessoas chamam, vocês veem que o mercado ele se manteve ali no prejuízo. Ele continuamente, durante esses 3 meses de reabsorção, ele teve que reabsorver esses Bitcoins gastos no prejuízo. Então a gente tem que ficar de olho aqui para ver se a gente vai se manter aqui no prejuízo ou se a gente vai voltar aqui a essa linha verde, ou seja, o mercado vai continuar aqui na realização de lucro e mostrando força com os preços minimamente estáveis ou voltar a subir, obviamente. Então a gente tem que ficar de olho nesse indicador, mas vamos lá. Agora entrando dentro da queda, a gente já começou a ver então que teve uma realização forte de prejuízo durante a queda. Agora pensa comigo, para você realizar prejuízo nessa queda, 
o Bitcoin chegou a 42 mil dólares. Para você conseguir ter realizado prejuízo nessa queda, você tem que ter comprado, então, obviamente, Bitcoin acima de 42 mil dólares. E como é possível você ter comprado na história Bitcoin acima de 42 mil dólares? Só uma forma, esse ano, porque até o ano passado o Bitcoin não tinha chegado a 42 mil dólares. Então, todo mundo que está realizando prejuízo comprou Bitcoin esse ano, chegou no mercado esse ano. Opa, esse já é mais um indicativo para a gente que pode começar a dar confluência com o quê? Que os bitcoins vendidos realmente foram de novatos. Vamos descer aqui que vocês vão entender melhor. Aqui a gente tem a realização de lucro e a realização de prejuízo. Então se a gente pegar aqui no dia 4 de dezembro, que foi justamente o um momento que a gente teve a queda acentuada aqui de preço, olha a realização de lucro aqui. Olha essa realização de lucro. É uma realização... Você já começa a notar a baixa. Olha aqui, a gente teve uma realização aqui muito mais significativa. Aqui a gente teve uma outra realização de lucro muito mais significativa. Olhem no macro aqui, a realização de lucro nessa queda foi uma realização de lucro muito pequena. Então, isso é muito positivo. Começa a dar mais confluência para a gente que não foi realizado tanto lucro nessa queda. Para falar a verdade, não foi realizado praticamente lucro nenhum. Olhem no macro aqui esse indicador. Esse indicador continua lá embaixo. Então, não foi realizado praticamente lucro nenhum nessa queda. E se não foi realizado o lucro, o que foi realizado? Vamos olhar o prejuízo. Olhem aqui essa barra aqui de prejuízo. Foi uma barra significativa. Se você olhar aqui no macro, você nota, olha isso aqui. Eu dei um zoom out aqui de seis meses. Isso aqui é significativo, tá? Isso aqui é significativo. Então, durante essa queda, matamos a charada, matamos a charada. Lucro decrescente e prejuízo crescente. A charada está matada, está confluente com, tudo, com todo o estudo que eu acabei de fazer para vocês. Lucro decrescente, prejuízo crescente. Quem vendeu na queda realizou prejuízo, ponto final, simples assim. Holders não realizaram, vocês conseguem ver aqui confluência e simples assim. Então é simples assim, acabou, ponto final, a charada está matada na minha opinião, em relação à confluência de holder, que você tem que buscar, é o principal grupo de comportamento que você tem que buscar dentro de uma queda, e para mim a charada está desvendada, a gente conseguiu entrar dentro dessa blockchain e conseguiu ver, aqui para mim é o fim da confluência final que a gente precisava, lucro decrescente, prejuízo crescente, olha isso aqui, isso aqui é o maior realização prejuízo desde julho, e o que aconteceu em julho? Foi o fundo do Bitcoin em 29 mil dólares, então é a maior realização de prejuízo desde o fundo de Bitcoin, o último fundo, obviamente, 29 mil dólares. Então, isso aqui para mim é muito significativo, mostrando que realmente bitcoins gastos nessa queda foram bitcoins no prejuízo, foram bitcoins jovens e os holders não realizaram. Para mim, fim de papo, fim de história, confluência aqui. Ó, essa relação aqui de lucro, para mim, é uma realização completamente insignificante, tá? Isso aqui. A relação significante de lucro e é muito positivo, porque uma pessoa que realizou lucro em 42 mil dólares é uma pessoa que comprou no ano passado, no mínimo, ou mais, ou seja, são os holders. Então, isso aqui para mim é algo muito positivo, isso aqui para mim fecha. É óbvio que a gente vai ter que ficar acompanhando de perto se essa realização aqui de prejuízo, ela consegue flipar aqui pro, pro lucro, ou seja, a gente consegue voltar ao mercado continuamente vendendo no lucro com a manutenção de preço ou com a subida de preço, ou seja, demonstrando força, mas para mim... A charada está matada, holders não vendendo nessa queda. Foi uma queda de forma geral muito mais branda, muito mais tranquila do que a queda de junho, que a gente demorou três meses para reabsorver. Então essa queda sendo muito mais tranquila, entre aspas, em relação ao comportamento on-chain, a gente consegue reabsorver isso de uma forma muito mais rápida. E tecnicamente, em relação aos dados on-chain, isso não representa o bear market. Pelo menos na história, os holders nunca tiveram esse comportamento na iniciação de bear market. Então se a gente estiver iniciando o bear market agora, o que eu posso falar para vocês é que vai ser um bear market completamente diferente do anterior. Então, ah, entramos em bear market. Então, vai ser um período que de acumulação muito grande nessa faixa de preço, muito extensa. Dois anos de Bitcoin chato sendo acumulado em 40 mil dólares? É uma possibilidade se a gente entrou em bear market, mas eu não acredito nisso, porque nunca foi assim na história, simples assim. A gente nunca teve esse comportamento on-chain na entrada de um bear market. Então é óbvio que tudo pode acontecer dentro do Bitcoin. E se a gente entrar, isso é um cenário possível, por mais que eu acho que tenha uma chance muito pequena, é um cenário possível. Eu não posso ser desumilde a ponto de falar que não é um cenário possível. É um cenário possível. Mas agora, o que eu posso falar e garantir para vocês, não é uma opinião, é o que os fatos me mostram, tá? Isso é um fato. 
se a gente entrou, vai ser um comportamento completamente diferente do bear market anterior, até mesmo porque o bull market não teria tido o mesmo comportamento do que o bull market anterior. Então, eu não acho que a gente entrou, eu acho que a gente teve uma queda expressiva. O que causou essa queda, então? Se os holders não realizaram, o que causou essa queda? Para mim, um dos grandes movimentos que está sendo feito aqui pelos grandes jogadores é o seguinte, a grande verdade é que a gente não viu o número de endereços ativos chegando no mercado todos os dias aumentar, por exemplo, como a gente teve aqui esse aumento em janeiro. A gente está em níveis aqui de novas pessoas chegando no mercado, de novos endereços sendo criados, inferiores ao que a gente teve em janeiro, por exemplo. Então a grande verdade é que toda essa subida do Bitcoin, que o Bitcoin teve de 30 para 60 mil dólares de junho para cá, foi uma subida que foi feita, na minha opinião, pelos holders. Porque os holders agora estão com um comportamento muito voraz e, obviamente, também os grandes jogadores ajudam nisso, as empresas acumulando, El Salvador acumulando, países acumulando. Você pode ter certeza que tem muito mais países além de El Salvador acumulando. Então o que está acontecendo é que grandes jogadores e os holders eles estão com um comportamento muito agressivo em relação à acumulação de Bitcoin e quando viram Bitcoin ali a 30 mil dólares em junho, eles acumularam de forma agressiva, e para mim, essa acumulação foi ela que fez com que o Bitcoin saísse de 30 e alcançasse a all time high em 70 mil dólares, foi a acumulação de holders, só que historicamente dentro de uma bull run, a bull run se dá não só pela acumulação de holders, na verdade, na bull run os holders eles realizam parte dos seus lucros, na bull run acontece que os holders vão realizando, mas a gente tem novos entrantes no mercado chegando todos os dias que conseguem absorver essa demanda dos holders e fazem um fomo de que cada vez mais chegam mais pessoas e o preço continua a subir, porque é o fomo ali, cada vez mais pessoas chegando, a gente não viu esse cenário ainda em 2021, a gente não viu, então... Esse, esse ciclo de alta está tendo um comportamento, o Bitcoin está subindo, na minha opinião, somente por uma acumulação agressiva dos grandes jogadores e dos holders. E não como foi historicamente do FOMO de novas pessoas, pessoas físicas chegando no mercado todos os dias. Eu acredito que a gente ainda possa ver esse comportamento e aí você imagina o que vai acontecer com holders tendo um comportamento tão agressivo desse jeito, não largando seu Bitcoin de forma nenhuma e acumulando todo o fundo que se apresenta para eles e ainda chegar finalmente o FOMO de novas pessoas chegando nesse mercado. Então, eu acredito que esse ainda é um cenário possível, eu acredito que a gente vai, a gente pode passar sim um mês de acumulação para realmente retomar no ano que vem, Pode, é óbvio que uma queda dessa, ela demora um tempinho para se reabsorver, mas como eu falei para vocês, por ser uma queda mais branda que maio, eu acredito um tempo muito menor que três meses para toda essa reabsorção. E para fechar, o que causou essa queda? Para mim é muito simples, manipulação dos grandes jogadores, porque a gente sabe não pode ignorar o externo, a gente sabe que o mundo está num momento conturbado em relação à nova variante lá, e muitas pessoas estão realizando parte não só do mercado de criptomoeda, mas como também parte em relação ao S&P, por exemplo, ou seja, mercado de renda variável no geral, para se proteger de um possível novo cenário de uma nova variante. Então isso ocasiona que as pessoas tenham que realizar e o mercado futuro, e principalmente no mercado futuro, que eu nem mostrei para vocês aqui, mas enfim, no mercado futuro, quando você tem um mercado extremamente alavancado, na verdade, quando você tem um mercado extremamente otimista, extremamente eufórico, como aqui o fund rate por meses aqui no positivo, e agora finalmente a gente voltou com o fund rate negativo, isso é muito positivo, mas quando você tem um mercado extremamente eufórico por muito tempo, então foi uma junção de medo de nova variante, mercado futuro extremamente alavancado, e principalmente, todo mundo ficou falando, se perder 50 já era, 52 vai segurar, 53, de 50 a 53 não pode perder historicamente, não vai perder, porque ciclo de alta 50 a 53 está tranquilo, todo mundo olhando nesse suporte, foi o suporte, eu acho que todo mundo mais olhou na vida, assim, porque estava todo mundo com medo justamente, nova variante, momento conturbado no mundo, e todo mundo quer a manutenção desse ciclo de alta, então todo mundo ali, se perder 50 já era, o que, que as pessoas fazem? bota um stop em 49, em 48, e os grandes jogadores, você acha que eles não sabem disso? Você acha que eles não sabem? Então qual é a jogada mais clássica? Todo mundo olhando para o suporte de 50, grandes jogadores. Se eu jogar o preço para 49, para 48, o que, que vai acontecer? Vai ser stop atrás de stop, e não, e não deu outro. Na minha opinião, foi exatamente isso. Foi uma jogada até, de certa forma, fácil, quando todo mundo começa a olhar para um suporte, ou para uma resistência também, é só você conseguir jogar o preço ali para baixo um pouco, que aciona o stop. E esse stop vai acionar outro stop, que vai acionar outro stop, e começa a efeito cascata de stop. Na verdade, é uma jogada muito fácil para você conseguir derrubar o mercado em cascata, ou também o contrário, quando é uma resistência, você conseguir. Então, sempre que você tem esses grandes de suportes e grande resistência quando o preço ele não apresenta uma certa estabilidade somado com um momento difícil no mundo é uma jogada relativamente fácil você derrubar o preço ali para baixo do suporte para começar a acionar stop atrás de stop então no geral essa queda eu acho que foi isso 
É óbvio que em relação ao gráfico de curto prazo, hoje tem live do Rodrigo, ele vai conseguir trazer mais informações para vocês, mas no clube de membros vocês já estão muito bem informados também, porque eu já tinha até mesmo falado de uma forma geral como a Glassnode se apresentava, como os dados on-chain se apresentavam, e o Rodrigo também, por diversas vezes, mandando lá muitas análises gráficas. Inclusive, estava acordado na madrugada. Quando o Bitcoin corrigiu de forma significativa, o Rodrigo estava acordado e conseguiu ali cobrir a queda também muito bem com todos os alvos da queda e, e exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, se isso contribui de alguma forma para você, deixa o like e ativa a notificação para você não perder o vídeo sem for pular. Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros. O link está aqui na descrição. Você tem muitos benefícios, não só a live exclusiva, mas também como essa informação diária que a gente passa lá. Não só eu com dados on-chain, Rodrigo com análise gráfica, Bruno com notícia e também novidades dos jogos de NFT que estão surgindo e o Mário também com muitas informações relevantes para vocês, já altcoin, novos projetos que ele tá, tá dando uma olhada, entre muitos outros benefícios, link na descrição. Para fechar, nosso conselho financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro e com certeza, até em momentos como esse, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.